条茶萃低糖榛果汁茶特别赞助。本节目由老板喜消一体机赞助，除病毒率百分之九十九点九九九九的洗碗机。本栏目由赛灵药业赞助播出。烟痛、烟干、烟灼热，用赛灵蓝情颗粒。欢迎登录视频合作平台百事 TV Z 世界、优酷、腾讯视频、爱奇艺，观看更多精彩内容。让我们掌声恭喜一下第二期推荐金曲的获得者，我们的胡彦斌，还有我们的张靓颖。谢谢。因为第一期呢，我们的彦斌老师就是队长了，所以继续保留这个荣誉。靓颖，现在需要跟刘伯辛进行一个队长的徽章和工作指南的交接仪式。噔噔噔噔噔噔噔。啊，是是是这个音乐吗？哇哦！好，我想问一下亮颖，当上队长你觉得有什么不一样吗？主要是上一期看了胡老师的这个工作流程，嗯，感觉队长是一个需要做很多、肩负很多事情的一个职位，是压力还是比较大的，但是我有一颗火热的心，而且我相信过。<笑>新任队长，你首先要邀请的音乐合伙人是。啊、uh, ，我想邀请的音乐人是刘柏辛 ，Lexi。啊，就在你边上。是的。今天在舞台上啊，突然想到了很久很久前的一段缘分，所以我想邀请熊祖儿。好啊，祖儿。真的啊，九九年的那个。哦。我当年就是九九年跟他一起参加比赛啊，那个时候靠在我边上那个名字就叫熊祖儿。跟他认识这么多年，也都从来没有合作过，所以就想，在天赐的舞台上，可以好好的玩一把。我想跟你一起唱歌，我愿意。谢谢。<笑>好爽快，我好爽快哦。<笑>谢谢谢谢。谢谢。我想邀请碧晨。我愿意，我愿意。<笑>我想选王鹤野。谢谢姐。不客气，应该的。呃，我想选盖，蓝老哥。<笑>呃，我要选龙龙。呜、哦、耶！ Yeah. 那我选博远吧。哦。不要再轮空了。谢谢。我很感谢亮英姐把我选到了她的队伍，同时这个压力就来了，我该选谁呢？我想选吉克隽逸，吉克隽逸哦。我想跟姐姐唱一首律动一点的歌，律动的歌，来吗？那我我我暂时先，我其实想跟他唱，但不是在这一次，下一期碰呗，后面还有机会，嗯行。我我我选那个王林凯，我好像没有什么拒绝的理由。呀，王林凯，你要选择的音乐搭档，我要邀请吉克姐。鬼鬼，咱俩玩一次。行。鬼，不准吗？我觉得他很有爆发力，然后我也想跟他碰撞出奇妙的一些火花。好的，愿意？我愿意啊。好，期待你们的舞台。恭喜杰克逊和我们的王林凯成为音乐合伙人。再次哦，下期见哦。好，好。好了，博远，你要继续选择你的音乐搭档。呃，我选择。我选择文文老师，对不起，我选择西林。好，西林，我想跟他合作一首快歌。我是有想法跟你唱跳的，对，但是，对，但是这一期我的确有一个想要合作的人了。我其实一直想要跟呃文文姐。唱一个有点像双吉他那种摇滚，博远本来也一直是在我想要合作的一个名单上，在很前面的，所以这个合作来得早了
。其实这个位置是最后一个表演的位置了，但是你要考虑清楚，你要不要拒绝奥斯卡？啊？拒绝你就轮空了。面对我们博远的邀请，心里你的态度是 ？OK。好，恭喜恭喜心里那一高和博远成为音乐合伙人，有请二位进入到我们的亮影的团队。好，所以我们第三期遗憾轮空的是于文文。如果他被轮空的话，确实也不是我想看到的。既然赛制是这样的，那我们就尊重他就好了呀。好了，现在有请我们两位队长带着各自的队员一起去商量接下来的舞台，因为每队都会呈现三首歌的音乐舞台，期待你们第三期的精彩亮相。做到最经典。我建议 啊， 妈不要拖长。我现在觉得有点太满 了， 所以我建议你们要不要剪掉一些和 声， 不要这样 晃， 这样晃很像在台下。有一些歌它就是得抠到细到。每一个呼吸，有的歌你就站桩站在那儿唱就足够了，不用加任何表演。所以我希望观众看到的所有的画面，都是舞台上面的这两个人的状态。啊、这歌没什么花样啊，站桩唱不会吧？这首这首歌不适合吧？早点扔掉，上来那一下蛮好的。我觉得第一遍副歌就直接扔掉算了。好。我们经常说叫一群聪明人下笨功夫。他就容易出成绩，因为一个人有天花板，一群人力量大。怎么样，哥？冠军！<笑>好，欢迎两位队长来到我们第一阶段的第二场团队赛。相信呢，各位已经是准备就绪了。那这次呢，我们就是有两个抽签盒在这里，其中有一个呢是后发制人，还有一个呢是知己知彼。抽到知己知彼，代表这一队将知悉对方队伍所有的出战顺序；抽到后发制人，代表这一队在第一轮切磋中后手出场。来吧。两位，你们开始选吧。我拿这个。知己知彼，后发制人。那你等一下排好之后告诉我。我不能隐瞒。是的，我们舞台见了，加油加油，两位。舞台见。舞台见。先跟大家讲一下情况，我们晚上抽到了后发制人，嗯，所以我们可以第一轮选择第二个出。好。嗯、他们已经排好了，你们怎么样？第几个唱？我是想第一个唱，第一个好吧？小鬼他们就把他们三首歌全部都打下去了。对，我们都不用出。哎，不要捧杀哦，不吃这一套哦。套哦没有纯捧，没有杀，<笑>纯捧不杀。<笑>等一下，我的疑问是，晚婚是你们俩吗？对啊，对对对对对。哇，这个妈呀，你们俩都没有结婚。对呀、啊。然后唱晚婚。对对对。<笑>天赐健康国宝，滋养音乐心中，欢迎收看浙江卫视大型励志音乐节目《天赐的声音》第四季。<笑>本节目由东阳光仙虫草独家冠名播出。接下来也有请我们的音乐合伙人品尝我们的东阳光仙虫草，为你接下来的合作舞台积蓄能量。这个可以吗？那干了。今天有两个特权牌，一队抽到的是
知己知彼，而另外一队抽到的是后发制人。对，我们就兵来将挡吧。所以，胡彦斌队长，你们要派出的第一组音乐合伙人是？对，我们的第一组就是来自于王林凯和吉克隽逸。有请吉克隽逸、王林凯给我们带来《两个寂寞》。王林凯他非常喜欢周杰伦，然后呢，他也希望是有一首不用动 key 的。其实我们之前也有考虑过，比如说《屋顶》啊之类的，太熟了这个歌，所以我就想找一个生意一点的歌，找一个都是我们两个喜欢的这个风格的啊、嗯。你有推荐的吗？一些有 rap 跟唱段合在一起的，比如说，呃，周杰伦的一些。他编曲已经很好，不好改。你真的很喜欢他？对。那你要这么说的话，我心里面有一首叫《两两个寂寞》，应该是没有太多人去。去过。对，可以啊。这首歌我觉得喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人会很不喜欢。我觉得它属于小众吧。结束这个，呜、哦，这一段 pose 比较重要。这歌没什么花样啊。站桩唱不会吧？这首这首歌不适合吧？设计一些走位什么的。可以，我也觉得可以。我比较希望它是一个暗色调的北欧一系的，早远的一些摇滚乐的金属乐的舞台。其实我觉得这个麦架有点束缚，早点扔掉，上来那一下蛮好的。我觉得第一遍副歌就直接扔掉算了。好，我觉得胡老师在我就挺安心的，我觉得他看东西是很一针见血的。不要麦架了。啊！你好了起了红苹果，放在嘴巴咬一口，咬出了一个缺口，还牵着寂寞。再咬一口苹果，吐出了一个缺口，还是一样的结果，一样的寂寞。站在镜，站在镜子前面，转身，眼前多了一个粉饰。吃了红苹果，放在嘴巴咬一口，咬出了一个缺口，还牵着寂寞。再咬一口苹果，吐出了一个缺口，还是一样的结果，一样的寂寞。站在镜，站在镜子前面，转身眼前多了一个粉饰。两个好人。
不想承认，我想去找失落，爱上爱情。赢了，赢了，赢了，赢了！两个寂寞啊，但是我们现场听的一点都不寂寞，完全沉浸在歌声当中。我想问一下，杰克，你是寂寞的人吗？我可不承认。<笑>我觉得杰克姐一点都不像一个会寂寞的人，因为我跟她在一起的时候，永远都很快乐。就他的性格一直会感染到我，让我想跟他一直开玩笑，一直玩下去。哇，你这个话真的、啊、从来没有这样跟我讲过真心话，心话朋友之间的知心话。对，我想要吐槽一件事情。哦，请讲。什么？哎、我觉得不是什么好话。<笑>其实我们上场之前有个麦架的，吉克姐临上场前五秒钟，我们不要麦架了。<笑>不是因为我们在踩的时候，他突然就说了一句：“他说这个麦有点束缚他。”哦，我这个事儿我就听进去了，你知道吗？临上场，临上场了，我就觉得，哎呀，不行，我不能就是束缚，哦哦、真的、啊哎、怪我了啊！<笑>这个是一种体贴和细心，把你的话都记心里了。对，这个表演太好了，这个打打头阵啊，我觉得这个音乐就已经压住了啊。寂寞是寂寞的人才能懂的，啊，就会感觉他们两个人其实是遇到了知音的感觉，知道寂寞，面对寂寞，直视寂寞，在这个里面，而且还不断的顽强的挣扎的。你说起来为什么那么心酸啊？我抢一个那个乐评人老师们的活儿，就是给大家科普一下，因为我自己对那个周杰伦也很很喜爱。这首歌是周杰伦老师，他觉得很好听，然后自己发专辑的时候又拿回来写成了《夜的第七章》，所以刚才可能朋友们听到这个旋律觉得很熟悉的话，其没你相信的直觉，它就是周杰伦的一首作品。然后我觉得写呃两位表现的非常好听，嗯。我觉得他们两个很会选歌哎，副歌那个旋律就很适合即刻，然后王林凯可以随便的去发挥他那个说唱的那个优势，然后两部分一结合。我觉得，嗯，就是很优秀的一个合作。好，接下来我们要听一下我们声音鉴赏团各位老师的建议了。今天从这个表演上来说的话，我觉得其实王林凯在整个的表演过程当中的话，他是有一个层次递进的。越到后面，我觉得这首歌曲跟王林凯本身的这种融合性，释放出来的力量，我觉得就越强大。这是一个起承转合设计的非常精密的，然后两个人的合作的默契也非常棒的表演。被夸哎！我觉得这首歌可能在我看最大的问题就出在编曲上。我会觉得这个编曲是一个相对稚嫩的编曲，并且这个编曲的制作人可能对重金属乐不是很了解。哇！很厉害哦，你，你知道是谁吗？诺斯和 Fire， 两位非常年轻的制作人，他们是做 hiphop 的。我为什么会有这样的观点？其实因为像这样的这种长线条的副歌，呃，在重金属里面是有相对的这种风格的，比如说我们很熟悉的夜愿。但是其实你们的音乐里面既有长线条的东西，又有这样说唱的东西，这个编曲一定要特别的讲究，因为你的唱很好，很有爆发力。包括王林凯后面一段说唱，其实也是很适合他的。但这两件事情掺在一起的时候，其实编曲往下拉了一点分。我其实跟梁源老师的想法不太一样，我觉得我还是很喜欢这个编曲的。首先，我们不太希望在这个舞台上看到更多按部就班的东西，我们希望看到新东西。我觉得今天这首歌，你说它可能编曲不够完美，但是恭喜二位找到了一个新的风格，这很好。哇
，真的，为诺斯和菲尔，啊，我都替他们特别高兴。其实我们俩做的这个风格是他们的职业当生涯当中第一次跨过了 hip hop 的东西，他开始玩金属的东西。我觉得新的年轻的音乐人，他们在尝试不同的东西，他们会更创新、更厉害。谢谢二位，有请二位落座。接下来，亮颖，你们要出的第一组音乐合伙人是？呃，是我和 Lexi。有请张靓颖、刘柏辛为我们带来《风华绝代》。这一期要唱《风华绝代》，我觉得我们看一下之前的视频。好啊。看一下啊震惊！哦，你看这个眼神，看一次惊艳。哇！最后这个笑，这个拍的实在是太好了。放在现在的舞台上的话，可能很多人一个是表演不出那种状态，一个是不敢那么表演。是的，这首歌是我选的，第一反应就是这歌太好了，下一点就是它很挑战。那我们要挑战吗？我还是喜欢做有一点挑战的事情。我们在表演上也要更敢一点。对，这首歌真的就是演和唱都得有。对，所以我觉得我们可以抓一些，比如说刚刚那个，就比较比较贴的那个。那个好，跟那个歌词也是合的。《风华绝代》这个选曲。绝对是高风险，因为原唱张国荣、梅艳芳确确实实感觉跟这首作品已经浑然一体了。绝唱两个天皇巨星，他们最后一次同台，选了一个无法超越的舞台去对标的话，我会替他们捏一把汗。知道它是有挑战的、有难度的，但是你就会觉得哇，那一座山好高，哇，那座山好漂亮，我想上去。对，就是就是这种感。欢迎左儿，欢迎贺野。听说二位之前就已经有过合作。对，央视的跨年晚会，唱了一首《万水千山总是情》的一个串烧。吹散也有天注定，不怨天不怨命。但求有山水共作证。哇，还记得？哎，记忆太深刻了。加油，贺爷！加油，加油，加油！嗯，太好喝
，怒浪似清风，明数飞鸦，难鞋就会倒啊！如能获得八独亲一下，只踏别夜度为夸。怕你什么青黄青吧，来生。来，我们掌声响起，送给张靓颖，送给梁国清。我觉得 Lexi， 在我看到的所有的同龄的女歌手里，我认为她是最棒的。谢谢，谢谢碧晨姐，谢谢。她有一种很蓬勃的生命力，最本真的能量。对，是的，靓颖姐，她像个定海神针一样，你知道吗？因为就有一种感觉是你在。一个很美好的名胜古迹里，然后你看见他们俩，你知道你带不回去，你想要用肉眼记下他，然后把他记在心里，这种感觉，对。我觉得这歌本身就是挺有难度的，嗯，你又是粤要学粤语，然后还有英文，然后还要说唱，然后两个人还要，呃，一动一静，这两个人明显是用了很大的心思去把这个设计好，又是一个视听盛宴的感觉。谢谢文文姐，谢谢。这首歌既然是一个那么大的一个经典，是否有珠玉在前？今天在这个舞台上做一些改变，会有一些压力吗？非常有压力，所有的压力和决定都发生在好像就那一分钟。是的，就那一刻，我们同时都有过纠结，但是又毫不犹豫地选了这首歌，因为我们当时听到这首歌的时候，会觉得哇，这个真的是那年的歌吗？我、oh, 我们真的会感觉听到的就是现在的歌，跨越的不只是时间，跨越各种各样的情感。就是你过再多的时间，你仍然会一听，你就能知道他要做什么，而且你会觉得他就在现在，他现在就在。然后那一刻，我觉得偶像的另一个力量蹦出来了，因为他们就是那个年代很赶的人，所以他们能走在时代的前面，所以那一刻就会觉得。你敢不敢？敢
。但是甄姐其实是一直把所有的碎片全部都在她脑海里面已经排练过一遍，然后她才把这些 idea 大概我们就去聊了一下，所以才这么快。跟甄姐这一次合作也是让我觉得特别有安全感的一次，对。对我来说，这首歌就是经典中的经典，呃，我觉得一般的人都不敢碰它，就是不好惹的一首歌来的，嗯。然后我觉得今天是我看过的翻唱的版本里面最精彩的一次，因为从音乐一开始，我就能够感受到这首歌它第二个生命。我觉得很好看，就是我的眼睛不停的转换，所以我相信到节目播出的时候，我会不停翻看。谢谢，谢谢左儿姐。其实说到原唱，哥哥张国荣和梅艳芳老师，你跟这两位老师都有过合作，对吗？其实就很巧妙，我们在同一个环境的合作，不是歌唱，是一个呃有各个呃导演的一个小呃。微电影，你叫我点同你拍噶？咁我啱啱直炒咗两组戏，见有啲肚饿，先叫阿 J 买啲嘢食啫吧。然后到零三年《沙喜》的时候，梅姐她她用她的呃力量去呃号召我们香港的歌手来做了一个筹款的音乐会。所以就第二次跟梅姐合作就是这个音乐会。祖儿，如果你可以演绎哥哥张国荣或者梅艳芳的某一首代表作的话，此刻你想演绎哪一首呢？你点歌吧。哇哦！风继续吹好不好？好啊。你说你不想归去，只叫我抱着你。悠悠海风轻轻吹，冷却了火堆。我看见伤心的你，你叫我怎舍得去哭？太也绝美，如何止哭？只得轻吻你发端，让风继续吹，不因远离。心里亦渴望，希望留下伴着你。风继续吹，还有，不要远离。谢谢谢谢，我整个冒汗了，好紧张哦。好好听啊，谢谢。如果让您现场来演绎一个梅艳芳老师的歌。呃，有很多，但是我选一首。今夜还吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松。也不是无影中，只是想你太浓，怎么会无时无？谢谢，谢谢左儿。好，到了我们建英团各位老师的建议。那首先，里面在一些的互动配合里面，两个人用一个麦克风，是我想到他们唱《有心人》首歌时候也做过同样的动作。你们是有设计或者是有参考这个吗？老实讲，有。对，就是我我会觉得两个人的亲密无间这四个字，真的放到表演里面要多亲密。才足够亲密，我觉得可能共用一个麦是我想致敬的部分。对，我觉得看上画面是舒服的，而且是合理的，我觉得很好。谢谢谢啊！今天是我最想看到的两位女歌者的一个合作，非常棒，非常棒，让他们做到了他们最好的，做到了一个非常经典的这首歌另一个版本，两个女人版本的一个作品。谢谢，谢谢，谢谢各位老师。接下来。我们要邀请胡彦斌队的我们的杰克俊逸和王林凯，共同来到舞台。有请我们声音现场团五位老师进行现场合影，并且给出结果
，很厉害。我那天听着是一点问题没，你一出来我就说，哎呦，嗓子好了。经声音鉴赏团一致合意，本轮待定金曲为。刘柏辛和张靓颖的《芳华绝代》，谢谢，谢谢。接下来，胡彦斌队长，你们要派出的下一组音乐合伙人是？下一组是胡彦斌和容祖儿。让我们掌声有请胡彦斌、容祖儿为我们带来《晚婚》。我觉得这首歌很很伤心哦，不知道为什么。伤感是吧？好伤感哦。哦。你选是为了配合我，现在还不是不是不是还没有结婚。没有，就是上一次录节目，他们那个飞机飞到你这里来。祖儿，如果你得到一架飞机，你希望里面送给你的祝愿是什么？早生贵子，<笑>然后我就想说，哦，那我要跟你唱这首歌。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等世上唯一契合灵魂。那在目前这段婚姻对您来说，您觉得是人生的一个必选项吗？没有很多事情是必选项。我觉得生与死是必选项，其他，我觉得都是你可以自己选择的。作为一个女生啊，我觉得，可能照着每个年龄，读书、工作，然后可能谈恋爱，然后差不多的年纪就会结婚生小孩。有没有过这个一个瞬间，您会觉得是特别想结婚的？我觉得，我之前在录另外一个综艺。有一对夫妻，他们是，呃，年纪比较年长。年长的时候，你会发现一件事情，叫做，这个另外一个伴儿啊，他们叫有个伴儿，你有点担心。你可能说啊，我如果一辈子一个人，到最后，你能不能接受？如果进入了一个婚婚姻的话，我希望自己是一个。能够有很足够时间去照顾自己家庭的呃一个状态，所以我觉得如果要有这个决心的话，那个人一定是非常对的，嗯。Hello， 你好。终于让我遇到你了，相信我，我很好相处的。虽然在茫茫人海中，我碰过不少壁，但也许因此让我有更好的准备，和你一起白头到老。请好好爱我。
我在等。世上唯一几何灵魂，让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争，他答应不会默不作声，他能。不能，我不会逃避，我会很认真。那爱来敲门，回声的确好深。我从来不想独身，却又。在等世上唯一几何灵魂，让谁擦去脸上脂粉？擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。再聊聊若是非得分，谁相约谁都不许哭，这他能不能？能不能？他能不能？他能。擦去脸上脂粉，让他今晚全部传闻。再聊聊若是非得分，先相约，谁都不许苦撑，他能不能？我能不能？好，我们把掌声送给胡彦斌，送给祖儿。今天非常谢谢燕斌，他选了这首歌，因为，呃，婚姻对我来说好像遥不可及的一件事情，但是我觉得每个女生还是会有想到，哦，如果自己有一天真的结婚的时候会怎么样的，那所以今天的设计。我自己找了一条，不是一条，一件衣服，它感觉好像有一点点婚纱的那个元素，然后再配上这个龙凤镯
，可能还是到了某一个阶段，你会说真的没有吗？真的会就这样吗？那以后再过二十年怎么办呢？会有这个想法，嗯。特别到最后那个秒针的那个声音出来的时候，开始感叹为什么《晚婚》这一首歌里面突然之间问了那么多遍，为什么？因为你花了很多年来问，不管是问自己还是问别人，但是你没有往前踏出那一步，那是一个做决定的过程，你不断的花时间在考虑我要往前还是往后，最后发现自己一直在原地。对我听到那里，我们俩互相对视了一眼，哦。对，而且我我想说，左儿，你今天真的是美的不行不行了，真的，<笑>谢谢，超级漂亮。到现在为止，我都没有问过左儿，就是他今天穿的那么的华丽来唱这首歌，我有个感受，就是我穿的很漂亮，代表我活得很好，所以我觉得他今天这么华丽的坐在那里，我非常非常的。开心，因为我觉得他对这首歌的解读跟我很像，对。接下来，请我们的建音团跟我们来分享你们的感受。我会觉得这首歌唱得很做作，这不是一个在我看来非常真诚的作品，因为其实我们看李宗盛的歌，他。很擅长于对这种中文的音乐语言的运用，所以他在唱歌的时候其实是一个半唱半念的这么一个状态。所以说，在两个人唱这首歌的时候，把李宗盛的这种创作里边倾诉感的东西其实全都拿掉了，把它变成了唱一首歌。包括反复提到的他能不能能不能这些东西，我都觉得他是有悖于。原创作的东西，就是本来一个很倾诉感的东西，变得很压迫。那我觉得这个东西，你可以说它新，但是我真的不能说它好。我觉得这个歌吧，它还真的挺难讲的，就是每个人可能感受不太一样。我我我想问一下，那梁伟老师哪年结婚的？我没结婚，也应该也属于晚婚，啊，啊这的确，这就是我一个故意的设计，啊，但是这个设计可能有人喜欢，有人不喜欢，但对于我来讲，我觉得我必须忠于自己的感受。这首歌其实前面有很多的话是冠冕堂皇的话，但是那个冠冕堂皇是我们好像到了这个年纪，他需要的，要不然的话就会被一直追问。让我想到我妈的唠叨，哈，就是每年过年的时候那个那个时常来的慰问，所以你看那个歌词里面就唱到就说，我会很认真啊，我不会逃避，就这话是讲给他听的，不知道为什么哈，家里人总是觉得你好像到了这个该结婚的年纪啊，没有做这个事情，哎，你是不是就这辈子这个事情就不做了？啊，他们有这样的顾虑，他们也会有点担心、啊。那你是怎么回答他们的呢？有一天缘分来了就会有的。我觉得我对于婚姻是极其向往的，向往的原因是因为我父母是一个很好的婚姻的榜样。我觉得那个年代没有很多选择，所以在婚姻上啊，你会觉得他们好像就这么顺理成章的永远在一起相爱一辈子。然后你会发现，好像我们这代人想的太多。纠结的态度，总是最后那一刻做不了决定，所以我觉得对于我来说，这首歌的后面的这个增加的段落，那是一个自我的追问，啊，绝对不是对他人。我觉得对自我的追问应该要严厉，对他人，可能我觉得不应该去这么这么去讲哈，所以我觉得他的对象感。可能是是前后差异的最大的我的设计，啊，我觉得在这个舞台上这首歌，它好像这样表达，我是对得起选择这首歌的理由吧？那你能不能嘛？<笑><笑>能不能？你还是不能？对我我就是我是讲这个这个这个反复的意思啊。哦，但工作也不能当媳妇儿啊啊！真的跟家里人一样啊。
。当然，有时候妈妈的一种唠叨也是一种幸福哈。那其实再过几天马上也到母亲节了，我想问一下，斌哥，是准备好了答案还是准备好礼物了呢？母亲节，我妈就知道说，我最近就在录这个《天赐的声音》啊啊！母亲节到了，我一定会带几盒东阳光、冬虫夏草回来。一年十二个月，每个月都要备好我们的东阳光仙虫草。当然呢，我们的东阳光仙虫草、天赐的声音共同发起了“天赐一万根仙虫草”哈，大家呢可以带着自己亲爱的妈妈一起来关注我们。啊，东阳光仙虫草的官方抖音直播间，也可以前往我们全国线下的门店哈，去亲自品尝，参加我们的品鉴会。因为呢，健康常伴才是给妈妈最好的礼物。我们一起把掌声送给天底下最伟大的妈妈，谢谢你们，辛苦了。谢谢胡彦斌和我们的左，同时也要邀请我们的靓颖，我们的博信一起来到我们的，有请二位。好，此刻我们要邀请我们的声音现场团五位老师进行现场合一，哪一组音乐合伙人可以成为我们本轮的待定推荐金曲？好，请代表给我们来公布结果。经声音现场团一致合意，我宣布本轮待定金曲为。经声音现场团一致合意，我宣布本轮待定金曲为。张靓颖、刘伯辛带来的《芳华绝代》，谢谢，首擂成功，恭喜靓颖，恭喜伯辛。我们现在那个最后只剩一组了，我觉得我们这个这一组压力很大，如果再输给他们，我们就全军覆没。我们看到即将要登场的是盖和汪苏泷。让我们掌声有请盖汪苏泷给我们带来《爱江山更爱美人》。盖哥，收起！盖盖隆隆，加油！《爱江山更爱美人》是一个很经典的歌，而且有很多很多的翻唱版本。道不尽红尘涉炼，诉不完人间恩怨，世世代代都是缘。流着相同的血，喝着相同的水。跟原来的版本没有不同的话，其实我们在听词上唱这个是比较不讨好的一个事情，所以我希望这是一版大家没有听过的《爱江山更爱美人》。英雄浩瀚，宁愿孤单。啊，这个也行，但这是另外一个音了。这两个是全音。这首歌可能是男生翻唱里面 key 最高的，我把它的。可以升了一个全音，哦，想要回到圆满是吧？不是，就是那几个和弦，我现在用的跟原来的不太一样。对，我们听单单模也没问题。不是，我觉得是不是有一个既定印象，你懂吗？对，因为有些就是他肯定圆满听着最舒服。对，因为今天本空老师就说，因为他是听这歌长大的，他是那个时代的人，他就是会觉得有点音符，他有点。如何评价一个英雄，或者如何击败一个英雄，就是一句“你输了”，因为在大家心中，英雄是不能输的。但是这首歌，我就是偏偏想要描写的，就是英雄落寞的一面，英雄困难的一面，孤独的那一面。历史上有很多的英雄都是蛮悲壮的，这首歌应该不仅是属于那种成功的英雄，我觉得也属于那些比较苍凉的英雄。对，你要是累，你就省点力差。好，嗯，好。柔情凡事别放心头。哦，怎么样，哥？中间那一段太齐范了。感谢龙龙给我、那个。很好，很好。终于把那个和声唱对了。<笑>好听，好听，有江湖感，氛围有江湖感就对了。我们这个歌有特点的，好吧？会让你大吃一惊。
这一辈子谁来陪？渺渺茫茫来又回，往日情景再浮现，哦，碎断了似海莲，轻叹世间事多变迁。爱江山，爱江山，更爱美人。那个英雄好汉宁愿孤单，好儿郎，浑身是胆，壮志豪情四海远名扬。人生短短几个秋啊，不醉不罢休。帅哥让我有一种我要撒开了唱我不管了的感觉。爱江山更爱美人，两个人表现那种男生的态度是指我我爱江山，我我也更爱美人，怎么了？我就这样不做选择，成年人我都要。王思龙这次我觉得是。在天赐所有舞台里，我听你唱唱的最好的，而且，呃，第一声是你出的，出的时候我就跟刘书记说，我说哇，进步这么大，我觉得还是有一个很本质的改变的。那我们再谈谈改编吧，因为改编里面你用到了该下歌，如果让我给你们提一些建议的话，我会把这段该下歌全部都去掉。为什么在《小虫》这首歌里面他写的好，就是因为他没有把这个感觉具象化。他用了东边我的美人啊，西边黄河流。大家都知道，当时刘邦和项羽在东西分天下，对吧？好像你指的是那个，但其实这一种东西的抉择，在历史上很多个江山和美人的选择里面都有。比如说，虞姬和项羽是一个
，杨贵妃和唐明皇的长生殿也是一个，没有必要再把这个原文加进来，这样的话只会显得你的歌越改越小，你把里面的更多的可能性给写没了。其实我觉得，对音乐每个人有每个人的理解。刚才梁源老师对我歌曲这种解读，其实也不是我所写的想法。这首歌其实是张无忌的主题曲，所有人都觉得这首歌是一个非常潇洒的歌。然后刚才也说是选美人还是选江山，大多数情况下是我们无法选择的，更多数情况是你又没有江山又没有美人。我想表现的是一个很落寞的英雄。所以其实我并不是指项羽一个人，其实包括《长恨歌》，我有考虑过，因为的确历史上有很多很多爱美人胜过江山的例子，但是我不想说某一个。那你不想说某一个情况下，为什么要把这段加进来呢？呃，因为我觉得他是，我要举一个例子，他是一个非常典型的一个状况，因为呃，我觉得该下歌放到这里会非常适合这首歌的氛围。而且我在这个 program 里面录了很多很多的人一起来读这个歌，因为其实该下歌是项羽一个人念的，但是我用很多很多人一起念，其实就是希望大家能够理解他的孤独。我只想说英雄很难，我只想强调这一个主题。对，今天晚上好像每一次梁源说的话，我都想反驳。这首歌我从小到大听的就是张无忌，他给了另外一个可能性给我。当时我第一次听到或者是看到这歌词的时候，哦，对，还可以说是项羽，他完全是两个故事。我觉得放在这里，该下歌我觉得非常非常好，我个人是很喜欢的。绝不冲突啊！英雄所见略同。从小就看电视剧嘛，然后所以这首歌就一直记在心里。这首歌有一种大起大落的遗憾，我觉得龙龙那句歌词写得很好，时不我待，啊，到最后都成了这个这个后世的笑谈，所以我觉得这个版本应该会让很多很多人唤起那个回忆，以及更喜欢现代的与时俱进的这种表达方式。是的，对我很谢谢燕兵哥，他很懂我，因为他讲了两个字就是遗憾。其实有一个事可能盖哥都不知道，这首歌我们俩唱的是女生的 key。对我只是跟他说，对，对我只是跟他说说盖哥这首歌 key 会比较高一点，然后哎，微信里面就提了一嘴这个事你可以，那<笑>我们就想追求这种，就是英雄很无力的感觉，然后那种英雄迟暮的感觉。再次把掌声送给盖和我们的王苏龙，同样我们要邀请。梁颖，我们的吴昕再次回到我们的舞台，这是我们的胡彦斌队最后一组音乐合伙人。我知道，如果这一轮我们的张靓颖队依然首擂成功的话，那会把我们本期的推荐金曲提前锁定在张靓颖队。有请现场团的五位老师，尽心合意给出本轮的待定推荐金曲。你觉得我们会输吗？太丢脸了！有请我们的刘水杰老师作为代表，给我们来公布本轮的结果。经声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲为。鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲为。张靓颖、刘伯辛带来的《芳华绝代》oh, ， no! 恭喜张靓颖，恭喜刘伯辛。好就是好啊、哦！我觉得今天那个靓颖和刘伯辛的舞台的确惊艳，所以我们觉得今天的结果非常的……谢谢洪老师。满意但不甘心<笑>。接下来，张靓颖队第二组要出战的是，要自己打自己了呗。让我们掌声有请张碧晨、王鹤野给我们带来字字句句。加油
Ayo.其实第二集能够对我来说是挺遗憾的因为你声音很好听你要声调吗就很打人为这个舞台他会有很多自己的想法他是给了我很多帮助还有你就是把他那个麦扒了下来
掌声响起，送给碧晨，送给贺野。从我第一期看贺野的现场，他今天非常不一样，他今天打开了，而且我觉得碧晨给他的不仅仅是一个呃引导他的方向。包括在舞台上面，其实有一些肢体，他们互相之间的这个带动性是非常明确的。但关于歌的部分的话，我真的觉得我不想用任何的修饰和其他的词了，它就是非常非常的美，我听得我很投入，很感动。对，舞台上。盯着一整首歌的话，那真的是蛮考验的，而且就是可能背的烂熟于心的歌词，也会因为紧张而吃螺丝都有可能。我觉得如果是我的话，我挺佩服贺野的，厉害。你是如何完成四目相对整整五分钟在这首歌里面？没有正式演出之前，包括彩排，我都是心提到嗓子眼就是我觉得我能不能去这样。认真的去完成一个表演，但是碧晨姐很能照顾到我的情绪，然后她联系我，她说：“贺野有机会咱们在北京吃个饭，我们彼此更熟悉，到台上发挥更自如。”我听到这个消息的时候，其实我是很感动，所以说我今天唱完了这首歌，我我要说一句，碧晨姐真的谢谢你，真的。我一开始想，如果两个人一直对眼看的话，挺难的，其实。你要万一他看我不顺眼，你说，然后先先熟悉一下对方，就至少把我看惯了。对。哎呀，曾经也是跟我对视的毕晨姐，对视的人可多了呢。他有一些小习惯，我特别喜欢，就是他在跟你对唱的时候，唱着唱，然后他可能会看着你这样歪一下头。我不知道贺颖你有没有感觉到，就是他这样歪头的时候，你一下子就是那种，头皮发麻。对，就是就我想我想把我的所有的情感都唱给你，都跟你一起唱那种感觉。今天毕毕晨的这个最后这个结尾设计，跟我们俩上回那个也是一起同工之处，因为上回也是他最后结尾的时候转身走掉。走了，对。对他可能比较喜欢这种转身走掉。没没。我就是想活得潇洒一点。那我觉得，在我们听到的很多商业歌曲里面，商业跟廉价是画等号的，就是因为一个商业的歌曲，它就要做的很简单，然后它的制作就不讲究。但是我觉得这首歌它做的很讲究。其实，在这个时代，我觉得做商业音乐没有错，是没有什么问题的。但是我真的希望，嗯，商业音乐也可以做得好，也可以做得细致。我觉得二位给商业音乐的制作，今天也是打了一个样，嗯。谢谢。现在虽然推荐金曲一定锁定在张靓颖队了，但是我们依然要在队内进行抉择。有请靓颖和博鑫。好，有请我们五位接音团的老师进行现场合影。我们跟木木可聊，你那个那个音色出来特别对
，我大脑一片空白，我跟空白是对的，空白是投入的，所以啥都不要想。请给我们揭晓本轮的结果。金声跳上台一致合意，本轮的待定金曲为。刘伯辛、张靓颖《风华绝代》哇，打不掉啊！我狠起来连自己也没有看。哇！如果一路打下去，那就是真的是实至名归的进去了。对，<笑>当然。是否是这样呢？还有队内的另外一组，所以接下来让我们用热情的掌声欢迎席琳娜·易高和博远给我们带来《起风了》。这应该是我第一个正式的和女生有合作的演唱舞台，可能就是在等一个对的时机和一个对的搭档吧。我曾难自拔，愿世界之大，也沉迷于其中梦话。我们在选歌的过程中呢，又听到了《起风了》这首歌，觉得这首歌是值得有一个属于博远在舞台上的一次机会。我刚听视频是有一丢丢会那种，主要是和声还没起来，就是两个干声在，在那个对。比如这地方空空的，你不觉得吗？你把这个视频我们我们要不问问甄姐。行，我转发给他，看看他有什么想法。珍姐，我和西林，我们正在彩排我们今天要唱的歌，录了视频，我想先发给您看一下。OK， 没问题。对于我跟博远，我们都一致认为这真的是很难的一首歌，又要达到那个力量感，和声的时候又不能听起来太壮。觉得有点太满了，所以我建议你们要不要减掉一些和声，和弦以内的音，把音减少，这样的话你会层次感更好，就不是叠着的，就是两个声部，然后就是在唱同样的东西。对。其实我们两个声音比较，因为是高的嘛，这里就只剩一段起风了原本的那个旋律，就是结束以后没有歌词。我建议啊，妈。不要拖长。你还愿意吗？轻轻的收尾，短一点。你还愿意吗？对，这样感动一点。这里真的是一个太有责任心的队长了，真的是帮我们每一个人的唱方面都进行了调整，甚至还在表演方面也都进行了调整，给我们建议，而且都是很一针见血的。每日先虫草，吃出年轻态，让我们一起加油吧！
，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。路前走过这世界，万般留恋，翻过岁月不动侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。我从男子把个世界之大，变成你。其中梦话，不得真假，不做挣扎，不去笑话。我曾将青春卖给沈看，也曾指尖看出深陷，心之所动，写就随缘去吧。逆着光行走，任风吹雨打。很甜蜜。从前注视这世界，慢慢留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界，慢慢留恋，翻过岁月，不动侧脸，猝不及防闯入你的笑。谢谢三位的精彩演绎。刚才在这首歌里面应该听到了标志性的海豚音，所以在这首歌里面不光有博远和西林，还有他们的队长张靓颖在作为和声。我们把掌声送给靓颖，有请靓颖也一起来到我们的舞台。谢谢谢谢。慢慢的啊，靓颖是出于什么样的一个考虑加入到这样的一个合作当中？呃，他们觉得这首歌的情绪里面还需要一些再放大、再推出来的力量感的东西，然后下午我就商量说加一些和声，给他们一些支持。寻求建议的同时，也发现了最好的建议可能就是他本人。对，对我我觉得这也是我当队长的其中一项义务嘛。我觉得怎样都是好的，因为我相信今天站上这个舞台的每一位歌手都有精心的去准备，所以输赢放在后面一点。对。然后呢，我们先欣赏音乐是最重要的。对，说到欣赏音乐，我觉得廖颖既然作为和声在后面给我们带来了海豚音，现场能不能给我们清唱几句《起风了》？其实我也是下午才学的。我曾难辞八月十七之大，也沉溺于其中梦话，不得真假，不做挣扎，不惧笑话。我曾将青春奋勇成他。
也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去吧。逆着光行走，任风吹雨打。谢谢，谢谢亮颖、啊。谢谢，谢谢。好，先做休息。刚看到画面一开始，看到好像很多在校的大学生们在唱这首歌，是吗？对,对,对,对，因为这首歌让学生们去在开头唱这样一段，我觉得是最直观，能够让大家一下子回到校园的那种感觉。其实不只是学校毕业才是毕业，当你经历了一段，然后从这里离开。或者是进入到人生的下一个阶段的时候，你就是一种毕业。这首歌起风了，在成为 Into One 的那一天开始，这首歌就伴随着我开启了这两年的，可以说是人生里面独一无二的一次旅程。所以今天我跟他选这首歌，就是希望能够在这个舞台上，把这首歌除了唱给视频里面，还有视频外面正在毕业季的同学们，还有我们有着毕业经历的大朋友们。我觉得毕业对于我来说很匆忙，没有任何的准备，然后它就发生了。它结束的时候，甚至还没有准备好告别。很多人你可能很久很久以后都再也见不到了。这就是我对于毕业的感受。我是想说一下刚刚西里那个卖包的事他一上台的时候就刚开始没唱几句，那个卖包就已经掉了。刚刚西林把这件事情遮掩得非常好，完全没有影响到他这个发挥。哎，那个我看到了，我觉得在最后 ending pose 的时候，那个好有仪式感哦。我觉得那很像一个毕业季的告别，也很像一个礼貌的 say hello 你好。特别是我觉得在博远跟西林从那个光束的后面。他走到那个光的中间来，你知道那个，就那个不到一米的距离，他对一个人意味着什么？你不知道花多少功夫，你才能够走到那个光可以照得到的地方。我觉得那可能就是我们追逐梦想的距离。谢谢你们，谢谢胡社长。谢谢刚刚那个走到光里面，我们要特别感谢一下珍姐，因为这趴是她设计的。我觉得每一个人都是要经历从不被人看到，然后走到属于自己人生被照亮的那一个舞台上，所以稍微改了一下下。今天二位作为组合搭档，真的是非常的契合。其实我对博远印象很深刻的是，他第一次来到《天赐的声音》当中，他就有讲了，他说：“老师们，其实我没有那么的年轻，我已经三十岁了。”我觉得，一个男生敢于非常直接的把自己的事实呈现出来，我觉得是很有勇气的。然后心灵的话，其实我们对你更加熟悉了，从最早在《好声音》，一直到今天在《天赐的舞台上，你依然怀抱着一个非常诚恳的、有敬畏感的这样的一个精神，来到第四季的节目当中。如果用一句话形容的话，我觉得这首《起风了》给我的感觉就是“志存高远，年少有为”。谢老师。那接下来我们就要公布本期推荐金曲到底花落谁家，有请亮颖和我们的博鑫。我们要邀请五位声音现场的老师进行现场合议，公布我们本期推荐金曲的组合。请郝磊老师作为代表，给我们来公布。经声音鉴赏团一致合议，我宣布本期金曲为张靓颖和刘伯辛带来的《芳华绝代》。果然一赢到底，再次恭喜张靓颖、刘伯辛获得我们本期的推荐金曲。同时，本期金曲荣耀组合将获得。东阳光仙虫草送出的仙虫草月卡套餐，每日仙虫草，吃出年轻态。我觉得感谢经典，感谢偶像的力量
，然后也感谢在我们每一个人的心目当中都有对每一首歌不同的理解，因为我们每一个人不同的立场，就是促进这些音乐不断的更新，以及不断的更长久的待在我们脑海里面的最大的动力。对，所以我们下期继续，我们要战斗起来。<笑>好的，我们期待着二位队长接下来带着各自的队员，再次在这个舞台上给我们带来不一样的音乐舞台。二零二三年的春天 ，Z 世界音乐部落的音乐人街区呢，正式发起了万象更新音乐计划。在此呢，我们诚挚邀请全国的词曲创作人和创作人们一起加入到我们这个计划当中，打造爆款原创新歌。接下来即将登场的这位歌手王静文，给我们带来的这首歌叫做《妈妈》，正是来自我们万象更新音乐计划。借着这首歌，也祝愿全天下所有的母亲母亲节快乐，希望他们永远被岁月温柔以待，永远的健康美丽。
你忘了，还有行李没拿。你说有我什么都不怕。啊，我们都知道好的创作都是来源于真实的生活，所以静文，你创作这首《妈妈》的时候是怎样的经历，或者是某种情绪打动了你呢？我觉得，可能有一些家庭原生家庭不是很美满，然后有些妈妈她就牺牲了自己的自由，去奉献给孩子，奉献给家庭。然后有一些小朋友呢，他可能没有体会到那么深厚的爱，他觉得可能造成一切是他自己的错。其实我跟我妈妈见面的次数很少，所以我对她的所有感情和记忆都写到这首歌里了。然后我给我妈妈听这首的时候，她就泪流满面，然后她就跟我说：“我懂。”听到这首歌，全部释然了。所以在这里，我们要再次祝福所有的妈妈健康快乐，祝福你们妈妈们。非常感谢静文，也希望你在我们天赐声音的舞台上有更多优秀的作品面试，也要感谢你参加我们的万象更新的音乐计划。好，谢谢。嗯、也希望你常来，好吗？好，谢谢静文。这是我们第一再段告一段落。我想跟你唱粤语歌。啊，好开心！这回我们就是气质流，要做一个以往天赐都没有做过的事情。<笑>你们俩在中间站太久对，是稍微有一点点调度，我觉得只有最后那个情绪要再往上推一把的时候，感觉还少点。本期我们在微博开启天赐的声音主打一个陪伴策划活动，围绕节目主题发起多种征集活动，选歌助力任务、实况热聊、视频点评等无定时派送。来微博和天赐音乐合伙人开启音乐旅程，关注新浪娱乐与新浪综艺。天赐的声音节目精彩内容早知道，上新浪新闻客户端搜天赐的声音，了解节目更多精彩内容。感谢中国蓝新闻客户端、蓝莓联盟对节目的大力支持。五月十六日、五月十九日，来浙江卫视抖音公号参与直播，精选好物宠爱你。五月十六日至五月二十一日，上抖音左滑进商城，参与抖音五二零好礼记。